A cosa pensate quando pensate a inquinamento? È una domanda retorica, lo so, insomma, spiagge piene di plastica, fiumi contaminati, nubi di fabbriche. Ora provate a immaginare emissioni di CO2. Probabilmente non vedete nulla. Di fatto la CO2 è invisibile. E questo forse è il fatto che è diventato un problema. Ne abbiamo fatta troppa, prodotta troppa e non ce ne siamo accorti. Io mi occupo di immagini e quindi potete immaginare un po' la mia difficoltà quando qualche mese fa ho ricevuto dalla mia editor National Geographic una mail che diceva CO2, how we solve it? CO2, come la risolviamo? Beh, per me il problema era di doppio significato. Da un lato era come facciamo a risolvere il problema del CO2 nell'atmosfera, ma dall'altro era come facciamo a raccontare una storia che non si vede con le foto. Un po' complicato. Ecco, io un tempo dicevo che in fotografia documentaria se volete fotografare degli angeli, e siccome angeli veri nessuno li ha mai visti, ve li, li potete solo evocare. E così ho tentato di fare la stessa cosa con la CO2. Non potendo fotografarla realmente, sono andato in giro un po' a raccontare e documentare quelle che sono le soluzioni e le tecnologie che mh, sono state messe in campo per tentare di ridurre il problema. E così l'anno scorso ho cominciato questo mio viaggio in Islanda, questo bellissimo paesaggio, ed è lì che vi voglio cominciare a portare, perché c'è una cosa eccitantissima che vi vorrei far vedere. Questo fantastico condizionatore gigante, eh, in realtà potrebbe essere il futuro della soluzione di aspirare la CO2 direttamente dall'aria. Lo so, sembra brutto, però raccoglie 40.000 tonnellate di CO2 ogni anno, direttamente dall'aria. Sembra un numero piccolissimo rispetto ai 34 miliardi di tonnellate, però se cominciate a immaginare che tanti di questi impianti possono essere distribuiti sul pianeta nell'arco degli anni, forse potrebbe essere l'inizio di una soluzione. Ora, io per fare questa foto qui, vi garantisco non era esattamente così, utilizzo degli stratagemmi tecnologici anche io, quindi faccio una piccola digressione fotografica. Qui vi faccio vedere come in realtà abbiamo usato insieme ai miei assistenti che sono qui da qualche parte un, delle luci a, mh, installate su un drone per illuminare queste strutture e in qualche modo anche il paesaggio. Ma ora, a parte la digressione fotografica, voi vi chiederete la CO2 una volta che l'abbiamo catturata, dove la mettiamo? Beh, una delle soluzioni migliori, come tutti i problemi, è metterli sotto il tappeto, cioè in realtà nel caso nostro, uh, nelle profondità del no della nostra terra. Questo è quello che fa una società che si chiama Fly Climefix, una società con sorella uh, di Carbon, uh, Climework, che usa questi igloo per mescolare la CO2 e l'acqua geotermica che proviene da una vicina centrale, li mischia come in un uh, distributore di bibite, però anziché farvelo bere, lo inietta nella nel sottosuolo basaltico. E qui ci sono due esempi, molto tecniche questa fotografia. Uh, alla destra vedete un carotaggio, altro termine tecnico, Uh, dove vedete i pori basaltici, mentre nell'altra parte quelle macchie bianche in realtà è la CO2 che si è calcificata e che speriamo rimanga lì per parecchi anni. E così nel sottosuolo in dimensioni un po' più significative. Questa è una, um, una piattaforma di, di trivellazione nell'Artico. Questa viene usata normalmente per estrarre gas e petrolio. Invece in questo caso il governo norvegese, che ha imparato molto bene a fare questa cosa, sta sperimentando un progetto in cui anziché estrarre gas utilizza le stesse tecnologie per iniettare CO2. Questo lo fa a 2700 metri di profondità sotto il livello del mare, dentro dei reservoir di acqua dolce che permetteranno di contenere 1,5 milioni di CO2 ogni anno, tonnellate di CO2 ogni anno. È curiosa la faccenda, tra qualche anno forse non avremo acqua dolce sul superficie terrestre, ma avremo un sacco di acqua minerale nel sottosuolo. E cosa, insomma, il vantaggio di questa tecnologia in realtà è che molte delle aziende che non sono in grado di sostenere i limiti della, stabiliti dal COP26 e probabilmente dal COP27 potranno utilizzare questa tecnologia e questi depositi per immagazzinare la CO2 che producono in eccesso. Uno dei casi è certamente quello del cemento, forse molti di voi lo sanno, il, la produzione del cemento è responsabile dell'8% delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. E quindi in realtà è incoraggiante che c'è un'azienda, la Heidelberg Cement, uh, un'azienda globale, forse un leader mondiale della produzione del cemento, che ha cominciato a installare, sarà la prima, che a installare un sistema che si chiama CSS, cioè che cattura le emissioni di CO2 direttamente dalla produzione e poi le infila nei depositi di cui vi parlavamo prima. Ora, 
uh, diciamo che molte di te queste tecnologie sembrano essere efficaci ma allo stesso tempo sono un po' controverse insomma ci sono associazioni ambientalisti che sono un po' perplessi su queste tecnologie che sembrano in realtà permettere a queste aziende di continuare a produrre inquinamento e non preoccuparsi troppo di quello che fanno eh, il problema è che da qualche parte bisogna pure cominciare e quindi in realtà è anche abbastanza incoraggiante alla fine che un'azienda come la Drax, che è la più grande centrale energetica in Inghilterra, ha convertito il carbone con della biomassa e a questa biomassa ha installato un nuovo sistema che permette di ridurre le emissioni di CO2. E poi c'è la scienza, perché è vero che ci sono tanti sistemi naturali, qualcuno dice che basterebbe piantare degli alberi, in realtà non è vero, anche a coprire completamente la superficie terrestre non saremmo in grado di... Uh, recuperare al danno che abbiamo fatto. Un'altra soluzione sono gli oceani. In questo caso si parla di tecnologie geoingegneristiche, un termine un po' complicato. E qui è stato per me abbastanza stupefacente. Qui degli scienziati cercano di capire cosa succede a dei microorganismi monocellulari che sono alla base della nostra catena alimentare, cosa succede se immettiamo dei minerali che permettono di variare l'acidità dell'oceano e quindi assorbire più CO2. Però questi microorganismi potrebbero deperire o potrebbero proliferare. Dipende da quello che gli succede, la nostra totale catena alimentare, quindi il nostro ambiente, potrebbe andare in malora. Ecco, uh, questo è un po' il ruolo della scienza, quello che cerca di controllare quello che a volte aziende un po' spregiudicate fanno in una maniera non troppo efficace. Ma per tornare alle aziende, forse ve lo ricordate, uh, qualche anno fa Uh, molti di noi viaggiavano poco e in quel caso le emissioni del CO2 sono scese tantissimo ecco perché non usavamo aerei e quindi l'industria aer aeronautica in realtà si sta interrogando sul cercare di capire come ridurre queste emissioni e contribuire questo è un prototipo che è stato sviluppato dall'università che chiude al Finolanda in questa strana forma si chiama un flying V dove i passeggeri, il bagaglio e il carburante saranno tutti inseriti dentro le ali. E grazie a questa aerodinamica e questa tecnologia permette di ridurre il, circa il 20% la produzione del consumo di combustibile e quindi ovviamente la CO2. Ma il combustibile da dove potrebbe provenire? Beh, dalle alghe. Anziché venire da fonte fossili c'è un'università in, uh, in Germania che sta sviluppando un, un combustibile, un carburante che sarà prodotto dalle alghe. Ma c'è qualcosa di ancora più stupefacente, non è un caso? Questa specie di satellite che io ho trovato sul tetto del Politecnico di Zurigo, stesso dipartimento dove Einstein ha inventato la teoria della relatività, quindi c'è una speranza. Questa specie di satellite in realtà è una raffineria, una raffineria che permette di produrre carburante e combustibile per gli aerei o per le macchine accumulando, anzi, convergendo energia solare in questi specchi attraverso un catalizzatore e aria produrre benzina. Ora, il costo di questa cosa qui è ancora dieci volte superiore a quello che paghiamo per un normale litro di carburante, però se Einstein è riuscito a fare qualcosa con le sue teorie bizzarre, magari anche questi nuovi scienziati del Politecnico ci riusciranno. Insomma, i miei viaggi mi hanno portato a vedere insomma, delle tecnologie abbastanza incredibili e, sor e sorprendenti e ci dicono che queste tecnologie in qualche modo possono essere la soluzione dei nostri problemi. Ora, il problema delle soluzioni è che prima bisogna vedere i problemi e poi bisogna trovare la soluzione. E per tanto tempo noi non ci siamo resi conto che avevamo un problema. Ora, per risolvere queste questioni, certamente queste tecnologie non saranno totalmente sufficienti nell'immediato e avremo bisogno di cambiare le nostre abitudini. Nel mio lavoro, come forse avete un po' capito, mi trovo spesso a elaborare soluzioni creative e raccontare cose che sono impalpabili, se non addirittura invisibili. E mi piace molto questo aspetto del mio, della mia professione, perché rispecchia una delle doti umane che più apprezzo, l'immaginazione. Se l'immaginazione è messa al servizio della collettività, ed è uno sforzo collettivo, allora si può permettere di immaginare e vedere cose che non vediamo, che non siamo capaci di, ancora di prevedere o di utilizzare. Sono, sono soluzioni che magari non sono ancora perfette, ma sono perfettibili e magari spesso necessarie. Io sono in realtà un grande sostenitore del compromesso di emergenza e siccome viviamo in un'emergenza è anche necessario fare qualche compromesso. Grazie.